Om Jnana Timarandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunitam Yena Tasmai Shigurave Nama Shri Chaitanya Mano Vishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupakadamahyam Dadati Svahadantikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swamin Itinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nivishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Nama Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sadi Gora Bhakta Vinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. First, I want to say thank you uh, for this opportunity to um, be with all of you on this special day. Nejdříve bych vám rád všem chtěl poděkovat za tuhle příležitost být tady s vámi všemi v tento významný den. Uh, I'm Happy to see my dear god brother Manidar Prabhu. I haven't seen for quite some time. Jsem velice rád, že mohu vidět tady svého duchovního bratra Manidara Prabhu, kterého jsem další dobu neviděl. And I am reminded that on this occasion uh, the Chirobhav Titi uh, observance of Srila Prabhupada's in especially in the early 80s uh, i was um, attending this event a few times in in vrindavan a měl jsem tu příležitost zvláště na začátku 80. let být přítomen při této příležitosti ty robhava ty ty odchodu šej pravopáry přímo ve vrindavan uh, it was an occasion for shila prabhupads disciples uh, to come together many many disciples would assemble and also uh, so many uh, other senior devotees uh, friends of Srila Prabhupada his some of his god brothers also would attend je to událost při které se schromáždí velké množství žáků Srila Prabhupády ale nejenom žáků ale taky Přátelši pro pár jeho duchovních bratrů. Um, Shila Prabhupada would say sometimes that uh, the appearance, uh, there's no difference between the appearance and uh, the disappearance of uh, the devotee, the acharya. Shila Prabhupada vysvětluje, že není rozdíl mezi příchodem nebo odchodem acharya. Um, but we we understand yes there is this absolute <coughs> feature uh, because we understand <coughs> the, that the devotee uh, the devotee's appearance and departure are both um, reminding us of our connection with the acharya a my chápeme, že je to absolutní, tento příchod nebo odchod Ačary, ale taky nám to připomíná ten, to naše spojení s Ačarou. Uh, and at the same time we feel there is some difference. A zároveň vnímáme, že v tom příchodu odchodu je rozdíl nějaký. Uh, especially those of us who uh, personally met Srila Prabhupada, uh, who was present uh, in you can say 
the childhood of our spiritual lives. Vlastně my, kteří jsme měli příležitost se osobně setkat se, se Šilkravou pádou a být vlastně m, při tom m, našem zrodu příchodu do toho duchovního života. So some devotees will uh, refer to the Tirobhav Titi, the day of departure, as a celebration. I personally prefer to simply call it uh, a glorious observance. Někteří oddaní nazývají tady tu Tirobhava Titi, ten odchod Šil Prabhupády za oslavu. Já osobně uh, to nazývám um, once again, please, this last, how you, how you call it? And uh, a glorious observance. Slavné um, <laughs> I, always, I always make a challenge for my translators. <laughs> anyway, not a celebration in the sense of oh we're all very happy and jolly and joyful um, because you know our our the life of our life has departed so what is what is to be joyful about prostě ne že to považuji za oslavu protože ten kterého jsme milovali tak vlastně odešel takže co je na tom hodné oslavování On the other side, we do celebrate because we know that uh, Srila Prabhupada has returned to Krishna. And from that position, uh, we can say he is waiting for us. Ale na druhou stranu je to hodné oslavy, protože víme, že Shia Prabhupada se vrátil ke Krishnavi a v určitém smyslu on tam na nás čeká. Uh, nas chika. <laughs> it's uh, it's very sweet hearing Czech language after I've been hearing Polish language for some time now. <laughs> Je velice sladké poslouchat teďkom češtinu, když už tady nějakou dobu poslouchám tu polštinu. Uh, and also, this is a time very much for us uh, to to invoke. Memory. A tak je to příležitost, abychom vzpomínali. But it's memory for a purpose. Ale účelným způsobem vzpomínali. And the purpose is, we can say, uh, the reconfirmation of our commitment uh, to, to be followers of Srila Prabhupada. Vzpomínáme proto, abychom jsme si uvědomili ten náš závazek a to spojení se Šia Prabhupádou. One way we can remember Šila Prabhupád is through our remembrance of photos of, of him. Jeden ze způsobů, jak můžeme vzpomínat na Šia Prabhupádu, je, že si můžeme připomínat jeho fotografie. I'm sure all of you have seen many photos of Srila Prabhupada. Jsem jistý, že řada z vás jste viděli už hodně fotografií se Srila Prabhupada. And just from the photographs, I think we all get very strong impressions of uh, the person of Srila Prabhupada. A už z těch samotných fotografií máme ten dojem, jak Srila Prabhupada je velice mocná osoba. And we may have some favorite photos of Srila Prabhupada. A můžeme mít nějaké oblíbené fotografie Srila Prabhupada. At least I have some favorites. Aspoň já některé takové mám. And if I had uh, had more time to prepare, I might have um, had these ready to show you but uh, we have to use our memory instead. Ale kdybych měl víc času si se připravit tady na tohle, tak bych vám některé z těch fotek ukázal, ale tak aspoň můžeme na ně vzpomínat. 
Spomina. So one uh, one photo of Srila Prabhupada I like to remember is of Srila Prabhupada in his room. Uh, I believe it's the kitchen of his two rooms at Radha Damodar Temple in Vrindavan. Jedna z těch mých oblíbených fotek je, kde je Shia Prabhupada zachycen v těch pokojích v Radha Damodar chrámu v té kuchynce. Where he, he is sitting uh, on, on, a, on a low cushion uh, with the, a low table in front of him and uh, he is taking prasadam. Kde sedí na takové podložce u nízkého stolečku a přijímá prasadam. Now and and he is looking out uh, through the grated window into the courtyard, uh, where it's possible to see Shila Rupa Goswami's uh, samadhi, or bhajan kutir, or both. I don't remember. A dívá se, že pravopád sedí a dívá se skrze to zamřežované okénko na místo na to nádvoří toho chrámu, kde se nachází. Uh, nebo Bajankutir, um, Sanatana Goswamiho. Uh, Rupa Goswami. Rupi, Rupi Goswamiho. Mm. This photo would, as far as I know, would have been taken after Srila Prabhupada had already gone to America and he was now back in Vrindavan, um, possibly in 1972. Tato fotografie byla pořízená už poté, kdy Shia Prabhupád odjel do Ameriky a pak se vrátil zpátky do Indie. Bylo to někdy v roce 1972. But it gives us a picture, it gives me a picture of Shila Prabhupád before the first time that he went to America, when he was living in Vrindavan and he was preparing to go Uh, to the west. Ale ukazuje nám tato fotografie tu událost, když Shia Prabhupád se teprve připravoval na ten odjezd do Ameriky a kdy pobýval ještě ve Vrindávanu. And of course, uh, from this image we can get a sense of Prabhupada's anticipation. He had, uh, he had a mission and he was preparing for that mission and he was praying to Srila Rupa Goswami for blessings to fulfill the mission of his guru. A znázorně to vlastně tu meditaci Srila Prabhupády, jakým způsobem se připravoval na tu celou misi, jak se modlil ke Srila Rupa Goswami a tak dále. We're getting WhatsApp messages with these photos. <laughs> um, Uh, so, okay, uh, let me go back. Mm. So this is one photo that I like to remember, and another photo which I like to remember is one of Srila Prabhupada at New Vrindavan, and he is outdoors, and he is sitting Again, at a small table, uh, he's kind of leaning on this table, as I remember. A druhá fotografie, která je mojí oblíbenou, je, kde je Prabhupád vyfrocen v Novém Vrindávanu, kdy sedí venku a je skloněn taky nad nízkým stolečkem. And uh, this may have been taken at the time that Srila Prabhupada was uh, giving his Bhagavat, uh, Bhagavat Dharma discourse uh, in New Vrindavan in also 1972. na Bhagavat Dharma. And I wanted to mention this, this image because Srila Prabhupada, as we know, was very concerned to establish uh, such communities, New Vrindavan, 
eventually Gita Nagari and so on. A chtěl jsem zvláště vzpomenout tuhle fotku, protože víme, jak Ša Prabhupád velice si přál založit tady ty farmářské komunity, jako je Nový Vrindávan nebo Gita Nagari. And I wanted to remember this uh, in particular because I understand I'm speaking in, uh, so to say, uh, especially to the devotees at Krishna Dvor farm in Czech Republic. A zvláště jsem to chtěl vzpomenout, protože jsem si vědom, že teď mluvím k odaným, kteří žijí na farmě Krishna Dvor. So I wanted to uh, remember this about Srila Prabhupada, how much importance he put on these farm communities. Takže jsem chtěl vzpomenout a připomenout to, jak Šia Prabhupád dával velkou důležitost těmto farmářským komunitám. And I wanted to say a bit more about this because, uh, well, I've written an article on this subject of um, the a kind of overview of the history of cow protection in ISKCON. And for that, I've uh, written a little about the background of Srila Prabhupada's concern <clears throat> to establish farms. A já jsem publikoval článek, který dokumentuje historii ochrany krav v Iskonu a taky jsem se snažil ukázat to pozadí, co vedlo Šia Prabhupádu k tomu, že dával takový důležitý důraz na ty farmy. Um, as I've said to devotees many times in the past, I appreciate um, the title of the first volume of Uh, the Srila Prabhupada Lamrita, uh, which uh, His Holiness Satsarup Das Goswami titled A Lifetime in Preparation. Velice se mi líbí ten název prvního dílu Lilamrity, kterou se psal Satsarup Goswami, a on ji nazval tu první část uh, Život v přípravách. So, mm, As probably all of you know, before Srila Prabhupada met Srila Bhakti Siddhanta Thakur, uh, he considered himself a follower of Mahatma Gandhi. Jak asi všichni víte, předtím, než se setkal Srila Prabhupada s Srila Bhakti Siddhanta Sarasvatim Thakurem, tak byl do určité míry následovníkem Gandhiho. And of course, the famous first meeting with Bhakti Siddhanta Thakur, uh, when our Srila Prabhupada had protested, so to say, or expressed doubt about um, Chaitanya Mahaprabhu's mission being promoted without first uh, establishing India's political independence, Bhakti Siddhanta Thakur refuted him. A při tom prvním setkání se Širilo Bhaktisarantou Sarasvatým Thakurem Šá Prabhupád vznesl svoji pochybu o tom, že jak je možné rozšiřovat poselství pána Čejtani, když jsme uh, závislí na té britské vládě. A Bhaktisaranta Sarasvatý mu rozbil tady tu pochybu. So that's a crucial, excuse me, moment, uh, certainly, Uh, for all of us. But uh, I want to mm, I want to go back to Srila Prabhupada's being a follower of Gandhi. And I want to suggest uh, that uh, to me my understanding of Srila Prabhupada's mm, very strong wish to have farm communities was uh, inspired by, by Gandhi 
and what Gandhi was doing. A aspoň podle mého pochopení, tak vidím, že ta myšlenka zakládat farmy byla velice inspirována Gandhim. Uh, Gandhi had established two uh, projects in South, uh, South Africa and then um, two projects in India, in Gujarat, uh, far, farm and, uh, yeah, self-sufficiency pro- projects, you can say. Gandhi inicioval dva takové farmářské projekty v Jižní Africe a dva v Indii, takové sobistačné farmářské projekty. Uh, one of these in, uh, in Gujarat is, uh, it's right on the outskirts of Ahmedabad and I have visited, it's right uh, on, the, on the river there. I'm forgetting the name of the river at the moment. A jeden z těch farmářských projektů, který založil Gandhi v Indii, se nachází v Gujaratu. Je to na okraji Ahmedabadu a je to na břehu řeky. Jsem zapomněl jméno té řeky. Now it's a kind of museum uh, and many people are going there. Máhrač toto místo měl možnost navštívit a dnes je to takovým muzeem a hodně lidí tam jezdí toto místo navštěvovat. So it seems that Srila Prabhupada had this idea uh, in part um, at least uh, encouraged by what he saw um, Gandhi trying to do. Takže můžeme říct, že Srila Prabhupada byl do určité míry pozbuzen, když viděl to, o co se Gandhi snažil. But another important factor, well, related factor we can say, is that um, after India did gain independence in 1947, uh, the way the Indian government turned uh, in its policies uh, was completely toward modernization, industrialization, and so on. A druhý z těch důvodů, proč já proupad, kterých chtěl ty farmy, bylo, že když v roce 1947 Indie získala nezávislost od britské vlády, tak indická vláda se pustila do modernizace a chtěla vlastně všechno dělat takovým tím moderním způsobem a industriálním. Uh, it was um, turning, we can say, 180 degrees in the opposite direction from uh, the, the direction that Gandhi was hoping and encouraging and writing about for the country to go. Což bylo úplně opačným směrem proti tomu, co se snažil Gandhi, aby celá ta země se ubírala právě směrem k té soběstačnosti a k tomu zemědělství, tak najednou se to celý otočilo. Gandhi was uh, speaking a lot about uh, recovering uh, rural India, village India. Gandhi hovořil o obnovení toho zemědělského způsobu života v Indii. And uh, therefore he was in- inspiring people all over the country to 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 make their own cloth to make uh, to spin cotton and make their own cloth and so on chtěla by lidé po celé zemi si vyráběli vlastní látky na oděvy aby tkali a tak dál to make khadi cloth and shila prabhupad um, as a young man as a student was wearing Uh, such cloth as, as a, you can say, a political statement. Uh, Gandhi vlastně chtěla, aby se vyráběly pro muže takové khady, oblečení. A až já proupad v těch studentských letech, tak on chodil v takovém obleku, což vyjadřovalo vlastně to politické zaměření. So then we jump to 1966 when Srila Prabhupada is 
uh, first arriving in America. A teď přeskočíme do roku 1966, když já Prabhupád poprvé přijel do Ameriky. Actually, ni- uh, late, <coughs> late 1965. And uh, after he arrives in New York, he immediately, uh, he immediately travels to this um, sort of medium-sized town in Pennsylvania, Butler, Pennsylvania. Což bylo ve skutečnosti v září 1965. A poté, když já pravopád přijel do New Yorku, tak hned se dopravil do Butleru, který se nachází v Pensylvánii. Hmm. Uh, New York, of course, is this huge uh, metropolis city. Uh, but after you cross the Hudson River and uh, go for some ways through New Jersey, then uh, it becomes a very beautiful green country in hill, hilly, hilly uh, green country in Pennsylvania. New York ovšem je velko město, ale když si z něho vyjedete směrem na New Jersey, tak najednou ta krajina se změní a začne být krásný takový příroda, venkov a kopečky. And of course, as Prabhupada was traveling to Butler, he would have seen this and he would have seen, uh, he would have seen cows grazing, um, not very many people. And surely he would have uh, been inspired that yes, this, this is a place where we could uh, have farm communities. A já pravopád to viděl, když jel tím autobusem z toho New Yorku do toho Butleru, tak viděl, že jiná je taková venkovská, pasou se tam krávy, není tam moc lidí, tak získal z toho ten dojem, že ano, tohle je místo, kde založíme farmy. It, it would take another um, more than two years before the first opportunity came, uh, but then in 1968, Uh, the, the first farm project uh, was established, which became known as New, New Vrindavan in the state of West Virginia. Ale vzalo to ještě skoro dva roky, kdy teprve až na konci roku 1968 se Šia Proupárovi naskytla příležitost započít takový farmářský projekt Nový Vrindavan v západní Virginii. And then, as I mentioned, uh, it would be another four years in 1972, Srila Prabhupada would visit, not for the first time, but he would visit New Vrindavan, and there he would give the Bhagavad Dharma discourses. A poté, jak už jsem říkal, Srila Prabhupada znova navštívil Nový Vrindavan v roce 72, kde proběhla ta slavná série přednášek o Bhagavata Dharmě. We get a description of this event uh, in a book uh, compiled, written by Rupa Vilas Prabhu called Without Fear, Glimpses of Srila Prabhupada, chapter 6. Máme o tom zmínku v knize Rupa Vilas Prabhuá, ta kniha se nazývá Beze strachu a je to v šesté kapitole. And he is quoting Vyasaki Prabhu uh, in some of this description. A Rupa Vilas Prabhu tam uh, cituje Vyasaki o Prabhu. So uh, I, won't, I won't read because to translate reading is difficult. Já to nebudu I, will, I will summarize a bit. Překládat ten čtený text by bylo obtížné, tak se to budu snažit tak zhrnout. So again, uh, I mentioned pictures. Now I'm suggesting from, from description we can, uh, in our mind, we can picture the scene. Takže jsem zmínil už tu fotografii z toho nového Vrindávanu, ale teď na základě těch popisů si můžeme představit celou tu scenérii. 
So Vyasaki describes that um, devotees came from all over uh, the United States and Canada. Vyasaki právě popisuje, že se tam sjeli odaní z celých spojených států a z, z Kanady. I remember in early days when I jo- joined the devotees in Germany, we used to hear about New Vrindavan, how everyone would come together at New Vrindavan. A pamatuji si na začátku v Německu jsme s odanými naslouchali právě o tom o Vrinda- novém Vrindavanu, jak se tam všichni prostě sjeli do harmony. There were some 500 devotees at this time. Te době se tam sjelo zhruba 500 odaných. And uh, they prepared a kind of pandal uh, in which everyone would assemble. A připravili takový pandal, kde se všichni shromáždili. And Prabhupada would, every evening, he would give his uh, Bhagavata Dharma discourses. A Pšá Prabhupada každý večer přednášel ty přednášky o Bhagavata Dharmě. And then the devotees would, uh, would carry, well, they would carry him up to the place. It was on a high hill and they would carry him down afterwards in a palanquin. A ta farma, vlastně to místo, kde Pšá Prabhupada přednášel, tak bylo na takovém kopci a po těch přednáškách ho vždycky uh, přenášeli na nosítkách dolů. Uh, it would be dark night, so devotees would be carrying torches, uh, and of course there would be uh, very joyful kirtan going on. A vždycky, jak takhle scházeli večer se šáprou pádou, tak uh, už byla tma, tak od ní zapálili pochodně a doprovázeli ho velkým kirtanem. And it's mentioned that although the Uh, the facilities were very simple. <coughs> Srila Prabhupada was very pleased. A je popsáno, že ačkoliv ty podmínky pro život tam byly velice jednoduché, tak Srila Prabhupada byl přesto velice potěšen. So this was happening uh, just before Janmashtami. And then on Janmashtami day, which Uh, this year took place on uh, September 1st. The devotees assembled in the temple room, which of course was much smaller area. Takže tady ty přednášky vlastně skončily uh, před Janmaštamim a potom 1. září bylo Janmaštami, kdy odaní se sešli v chrámové místnosti, která byla ale mnohem menší než ten panel. And it's described that Srila Prabhupada had, had different devotees read, simply read aloud uh, the first three chapters of Krishna book. A při příležitosti Janmaštami Srila Prabhupada nechal několik oddaných, aby se střídali a přečetli první tři kapitoly z Krishna knížky. And this was going on uh, As the night was passing, they were um, approaching midnight, hour after hour of reading was going on. Takže takto, když pokračovalo to čtení hodinu za hodinou, celý večer a blížila se půlnoc. Uh, and it's mentioned that the dandas of the sannyasis who were present were beginning to tip because the sannyasis were tipping. In other words, they were getting sleepy. Uh, je popsáno, že dandy sannyasinů, kteří tam byli přítomní, tak postupně jim padali, uh, protože oni u toho čtení začali usínat. Srila Prabhupada, on the other hand, was intensely absorbed in hearing about Krishna's imminent Appearance. Na rozdíl oproti Šá Prabhupádovi, který byl velice pohroužen do toho naslouchání toho, o tom okamžiku zjevení Kršny. And it appeared that he was in a state of samadhi as he was listening. 
A vypadalo to, že se nachází ve stavu samadhi během toho, jak naslouchal. And he seemed to be completely unaware uh, that the devotees were very, very tired. A zdálo se, že si vůbec není vědom, jak jsou odaní už velice unavení. <laughs> Until one devotee actually fell over and hit his head and then Srila Prabhupada looked up. Oh, you are tired. <laughs> Až do toho okamžiku, kdy jeden odany opravdu upadnul a praštil se hlavou o zem, tak se Prabhupád zpozornil a říká, o, ty jsi unaven. So, so this, uh, this mood of Srila Prabhupád carrying, we can understand, he has carried Vrindavan all the way from Vrindavan in India to New Vrindavan in America. že tady vidíme, jak Šapropád přenesl vlastně celý ten Vrindavan z Indie do Ameriky, do nového Vrindavan. But now I want to jump geographically back to Sridam Mayapur. Nyní bych uh, zeměpisně se přesunul z toho nového Vrindavanu do Mayapur where, uh, again, Srila Prabhupada, um, Prabhupada is present uh, and uh, many devotees have come for the festival. Uh, this is 1975. Uh, it would have been before Gaur Purnima, so in March or probably March. Je to pravděpodobně březen před Goura Purnimu. And Srila Prabhupada is on the Vyasa sun and of course we've all seen so many uh, pictures of so many photos of Prabhupada on the Vyasa sun. Srila Prabhupada sedí na Vyasa sanu a samozřejmě jsme viděli spoustu fotografií jak Srila Prabhupada sedí na Vyasa sanu. And we may imagine this scene and uh, the the mood, uh, the sort of mm, sort of a uh, a commanding mood of Srila Prabhupada. Můžeme si představit tu scénu, je že Prabhupada má takový mm, přísný výraz. Uh, when When Srila Prabhupada was first in New York uh, in 26 Second Avenue, 1966 summer, you can, you can hear recordings, lectures that he is giving. Byl Srila Prabhupada v roce 1966 v létě přítomen v tom chrámu na 26. Second Avenue, tak máme z této doby nahrávky přednášek. And Prabhupada is speaking to these young people, hippies basically, and he's trying, you, I would say almost desperately, to awaken their attraction to Krishna, sometimes almost in a pleading voice. A Shia Prabhupad hovoří převážně k těm novým hippies, kteří tam sedí a v jeho hlase je cítit ta žádostivost, ta prozba, aby přijali tady vědomí kršní. But his, his, I find there is a distinct change in tone after Shila Prabhupad uh, has Uh, initiated several disciples, especially, I think, after he establishes the temple in Los Angeles. Then his speaking from the Vyasa San becomes um, in a much more commanding sort of tone. Ale poté je vidět ta změna v hlase, když uh, potom Šápraupát otevřel chrám v Los Angeles a už uh, zasvětil několik žáků, tak najednou ty jeho přednášky uh, 
získali takový tón, kdy už opravdu dával takové příkazy. But in Mayapur, in this particular occasion, Srila Prabhupada is speaking to his followers, this is 1975, urging them to themselves become qualified uh, to become leaders of the Krishna consciousness movement. A v tom roce 75 v Mayapuru, během té Gora Purnimi, tak Šaprahupác tam promlouvá s takovou prozbou, aby se ti jeho žáci kvalifikovali, aby se stali vůdci tohoto hnutí pro vědomí Kršny. There's a very wonderful uh, rhyming poem in English about this occasion by my god brother Kalakanta Prabhu in, who is uh, living in Florida in Gainesville. Kalakanta Prabhu, můj duchovní bratr, který žije na Floridě v Gainesville, tak o této události napsal takovou báseň. And I'll try to read again. I know this is <laughs> it's impossible to get the same flavor in translation, but I'll uh, read a few lines of this. A pokusím se přečíst teď kompár řádek tady z té básně, ale chápu, že tím překladem se ztratí vlastně ta sladkost těch veršů. Um, this is after a few verses. Srila Prabhupada is quoting from Chaitanya Charitamrita. Shabraupat cituje ze Shri Chaitanya Charitamrita. Jare deka tare koha Krishna upadesh Amar agnyai guru ha ya taro e desh. And then he, the, the poetic translation. To be a charya is not tough. Just follow yours and soon enough. Překladu v tom poetickém to zní, že být ačarou není nic obtížného, jenom následuj a staneš se jim. Wherever you live in this world, you'll broadcast Krishna's sacred word. Kdekoliv se nacházíš ve světě, tak jednoduše jenom šiř ta kršnová slova. You simply say what Krishna said without concoctions from your head. Jednoduše opakuj to, co řekl Kršna a nemíchej do toho své výmysly or mimicking like parrots squawk. Assimilate, and then you talk. Nemimikuj jako papoušek, ale snaž se absorbovat do toho významu a pak mluv. Our devotees are, I would guess, 10,000 worldwide, more or less. Pokud vím, tak už máme ve světě více než 10 tisíc oddaných. When you become acharyas, then you'll multiply yourselves by 10. Pokud se všichni z vás stanete acharyemi, tak se znásobíte desetkrát. One hundred thousand soon shall be one million acharyas. You'll see. Pak vás bude sto tisíc a brzy milion. A million then will soon expand to ten million. That is my plan. A z milionů se brzy stane 10 milionů a takový je můj plán. Acharyas in such quantities assure us of no scarcity. Acharyové v takovém množství tak zajistí, že nebude žádný nedostatek. 
since many, many are required, you organize and be inspired. Takže jelikož je potřeba tolik ačarů, tak snažte se být organizovaní a inspirovaní. And then the poem goes on to describe um, what actually happened, which is that Srila Prabhupada fell silent uh, and was exhibiting uh, exhibiting symptoms of, of ecstasy for quite some time. A pak ta báseň pokračuje a popisuje okamžik, kdy Šápraupát během té přednášky upadnul do takového tranzu a nějakou chvíli zůstal z ticha. And suddenly you fell in trance, aloof from outer circumstance. A najednou si upadl do tranzu úplně mimo to okolní dění. Not knowing quite what else to do, 200 of us stared at you. A najednou 200 z nás, kteří jsme tam byli přítomní, tak jsme nevěděli, co dělat, a tak jsme se na, na tebe jenom koukali. So silent was the temple hall, one could have heard a petal fall. Bylo takové ticho v chrámové místnosti, že by bylo slyšet i upadnutí okvětního lístku. As bliss absorbed you, I sat still, but now it's time to do your will. Když si takhle ustrnul, tak já jsem zůstal jenom sedět, ale teď je čas, abych začal jednat a naplnil tvou vůli. Um, so this last two lines, I think, is a, a very nice meditation for all of us, and that uh, Prabhupada becomes absorbed in trance, and we can take it also as his disappearance. It, we say entering samadhi. Now it is time uh, to do his will. A zvláště tyhle dva poslední řádky, které popisují, jak Šaupraupát ustrnul a upadnul do toho samáhy, tak můžou být pro nás takovou meditací, že to znázorně něco jako ten jeho odchod z tohle světa. A jak v té básně je popsáno, že to je ten okamžik, kdy je na čase vstát a začít naplňovat tu jeho vůli. Uh, so, um... This was all taking place back in uh, the 1960s and 1970s. Srila Prabhupada departed uh, on this day in 1977. Which means uh, 43 years ago. Což znamená před 43 lety. And we can uh, we can celebrate uh, that uh, we can say, despite Srila Prabhupada's uh, physical departure, his mission is very much alive today and is expanding. A můžeme to oslavovat ve skutečnosti, protože navzdory tomu, že Šabropár fyzicky odešel, tak ta jeho mise zde pořád je a je velice dynamická a živá. And of course, uh, we want the Christian consciousness movement to continue expanding and we want to uh, ourselves experience an expansion of Krishna consciousness within ourselves, within our hearts. A my samozřejmě chceme, aby se vědomí Kršny rozšiřovalo a taky chceme, aby se rozšiřovalo v našich srdcích a v našem vědomí. And how both of these can be accomplished is very much by coming back again and again 
uh, to our starting point, so to say, to Srila Prabhupada's uh, guidance, to his instructions, his teachings, his example. A aby se tak stalo, aby nastala ta expanze, tak je potřeba se neustále vracet k tomu začátku, to znamená, jaké jsou šátrovárové pokyny, jeho vedení. Uh, I, I have a list here. This, I think, can be a source of inspiration. Uh, sometimes um, ISKCON in general or devotees in ISKCON are criticized because we are interested too much in the externals. Někdy jsou odaní iskonu kritizováni za to, že se příliš zajímají o ty vnější věci. Um, but uh, Srila Prabhupada liked to hear the reports about the so-called externals. Ale Srila Prabhupada velice rád naslech, naslouchal výsledkům o takzvaně těch vnějších věcech. Most especially about uh, the numbers of his books being distributed. Zvláště velice rád naslouchal počty jeho rozdaných knih. Uh, so here to, to end, I have a few numbers which are, um, well, this is from, uh, this is already five, five years old, this list. Uh, this is assembled in uh, the book of uh, Yogeshwar Prabhu called Swami in a Strange Land. Tady na závěr mám takový seznam výčet určitých čísel. Je to vlastně z knihy Šia Prabhupad v cizí zemi od Yogeshwar Prabhu. Yogeshwar, yes. Já bych vám přečetl. <coughs> Uh, and it's uh, highlighting uh, the the 50 year period from Prabhupada's uh, arrival in America in 1965. Um, well, his departure from from Kolkata and then his uh, arrival in in America. <laughs> tak je vlastně na počest 50. výročí, když já proupád připlul do Ameriky. As uh, I'm sure you've heard, Sheila Prabhupada arrived in New York with 40 rupees uh, and his trunks of books. Jak víte, tak Sheila Prabhupada dorazil do Ameriky se 40 rupiemi a kufrem knih. Uh, he had 200 of his three volume set of volume of Canto 1 Srimad Bhagavatam. A měl sebou 200 vytisků těch kompletních prvních zpěvů Srimad Bhagavatam. Uh, 50 years later, there are 602 temples. O 50 let později je tady 602 chrámů. 65 farms and eco villages. 65 farem a ekovesnic. 54 educational institutions, including primary, secondary and colleges. 54 vzdělávacích institucí, které zahrnují výuku na základním, středním a školském stupni. 110 Hare Krishna restaurants. 110 Hare Krishna restaurací. 75,000 initiated devotees. 750 tisíc zasvěcených oddaných. 7 million guests and worshippers attending ISKCON centers each year. 7 milionů hostů a těch uctívačů, kteří přicházejí na ty nedělní programy. 2,000 home study groups meeting weekly with 30,000 enrolled students. 2,000 studijních skupin, které se schází každý týden a 
je v nich přihlášeno 30 tisíc účastníků. 516 milion books and magazines distributed. Zdáno 516 milionů knih a časopisů. Uh, 3 billion plates of prasadam distributed. Je rozdáno 3 miliardy plejtů prasádám. Play to, okay. Uh, one million two hundred thousand food relief meals served daily. Každý den je po celém světě rozdáváno milion dvěstě tisíc jídel pro život. One thousand Sankirtan chanting parties worldwide each week. Každý týden vyráží po celé světě tisíc sankirtanových skupin. Six thousand Vaishnav festivals held, uh, such as Ratayatra. Bylo uspořádáno šest tisíc festivalů, jako například Ratayatra. <laughs> And then for the last item, Yogeshwar Prabhu says... <laughs> He says total net worth in excess of one billion dollars. <laughs> Once again. Uh, uh, the so net worth, if you add the value of all of this together. <laughs> pokud to děláme, sečteme to všechno, tak získáme how many, how, how much? One, one. billion. That's Jed, a thousand million. Jednu miliardu. Hare Krishna. So, so this is one way of uh, seeing how Srila Prabhupada's mission has grown. Tak to je jeden ze způsobů, jak můžeme vidět, jak se Srila Prabhupada vámi se rozrostla. And this is... Uh, Let, let us see this as only the beginning and let us be part of an ever greater expansion of Srila Prabhupada's Hare Krishna movement. A berme to jako teprve začátek toho, jak se Hare Krishna hnutí teprve rozšíří. And let us uh, pray to Srila Prabhupada to bless us, each of us individually, Um, that our hearts may become uh, proper, appropriate uh, places for Krishna to, uh, to manifest his pastimes. Modleme se, aby nám Šá Pravupád všem požehnal, aby naše srdce se stala vhodnými místy, kde Krishna se manifestuje a projeví své zábavy. Šíle Pravupáda Kýčaj. Amen.